Buenas compañeros, ¿qué tal? En este vídeo quiero enseñaros dos ejercicios que vamos a utilizar como calentamiento previo a unas sentadillas pesadas. Vamos a conseguir mejorar nuestra verticalidad en la sentadilla con este calentamiento y además mejorar nuestra abducción de cadera, es decir, evitar que las rodillas se metan hacia adentro y que en consecuencia perdamos eficiencia en el levantamiento y además aumentemos el riesgo de lesión. Para ello vamos a utilizar unas gomas de resistencia. ¿Por qué? Pues básicamente porque en vídeos anteriores ya os enseñé cómo mejorar vuestra técnica en press banca y además os enseñé cómo mejorar vuestra técnica en peso muerto. Veo que los comentarios fueron muy positivos, a mucha gente le gustó y sobre todo me he dado cuenta de que a muchísima gente le ha servido estos consejos. Entonces bueno, mucha gente me preguntaba que cómo podía utilizar las gomas para mejorar en sentadilla y para mejorar la eficiencia en este levantamiento y es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. Bien, como digo, son dos ejercicios que vamos a utilizar como calentamiento previo a unas series pesadas. Se van a basar en el entrenamiento neuromuscular reactivo. Bien, el primer ejercicio va a consistir en atar unas gomas de resistencia a una superficie que sea estable y lo que vamos a hacer es traccionar de la goma para que genere cierta tensión. Nos vamos a colocar de forma cómoda en el suelo y vamos a intentar reproducir nuestra técnica en sentadilla, pero la goma generará tensión hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Realizar una flexión profunda traccionando de la goma hacia nosotros. Si os fijáis, la verticalidad en mi espalda es máxima y en consecuencia lo que hacen los directores espinales es ofrecer resistencia a la goma que me intenta traccionar hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de esta forma lo que hacemos es reeducar nuestro sistema nervioso. Es decir, que lo que hacemos es acostumbrar a nuestro sistema nervioso para que venza esta resistencia y que después cuando evitemos el gesto con la goma y cuando no hay un gesto que nos intente traccionar hacia adelante, de forma automática consigamos también esta verticalidad. Es decir, que lo que vamos a hacer es mejorar de forma reactiva. Bien, como digo, esto lo vamos a hacer previamente a unas sentadillas que son pesadas y simplemente lo vamos a utilizar para poder calentar. Es decir, poco a poco iremos generando mayor resistencia y realizaremos varias series y varias repeticiones para notar realmente la tensión en la espalda, para realmente vencer la resistencia que la goma nos va a generar. Empezamos a traccionar, bajamos manteniendo la tensión, aguantamos, subimos y vais a notar cómo los selectores de columna realmente intentan vencer esta resistencia. Después automáticamente mantendremos una mayor verticalidad. Con este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es solventar uno de los problemas más frecuentes a la hora de realizar sentadilla y es que en ocasiones cuando la carga es bastante pesada nos cuesta mantener la abducción de cadera que se ve favorecida por el trabajo y la activación del glúteo y en consecuencia la rodilla colapsa hacia adentro aumentando el riesgo de lesión y perdiendo eficiencia en este levantamiento. Bien, con este ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar como calentamiento previo a unas series pesadas. Ahora os doy un consejo. No se trata de realizar todos los ejercicios que yo os voy enseñando poco a poco, sino de simplemente seleccionar aquellos que os vayan a hacer mejorar. Es decir, aquellos que os ayuden a corregir un patrón de movimiento incorrecto. Bien, este ejercicio se fundamenta también en el entrenamiento del muscular reactivo. Y lo que vamos a hacer es coger una goma y la vamos a atar para que de esa forma permanezca cerrada y la vamos a colocar próxima a la articulación de la rodilla. Como podemos ver, si nos colocamos en posición de sentadilla y no ejercemos tensión para intentar vencer la fuerza que la goma nos está ofreciendo, simplemente las rodillas colapsan, que es de lo que os acabo de hablar. Entonces, nuestra intención tiene que ser la de reeducar nuestro sistema nervioso y por lo tanto simularemos un gesto muy similar al de la sentadilla, por no decir igual, pero favoreciendo en todo momento esta abducción, es decir, favoreciendo la activación del glúteo y evitando que las rodillas colapsen hacia adentro. En todo momento favoreceremos la activación del glúteo y la abducción de cadera. ¿Qué es lo que pasa? Que si después practicamos con estos dos ejercicios y colocamos una barra para hacer sentadilla normal, simplemente la verticalidad será mayor porque hemos reeducado nuestro sistema nervioso, pero además también forzaremos esa abducción de cadera y evitaremos el riesgo de lesión. Así que bueno compañeros, hasta aquí todo lo que quería comentaros, espero que este vídeo con las gomas os haya servido, espero que os ayude de cara a mejorar vuestra técnica y vuestra eficiencia en este ejercicio y bueno, pues como vi que los otros os gustaron, creo que este de verdad os va a resultar muy útil. Nos vemos en los siguientes vídeos y de verdad muchísimas gracias por tu manita arriba, ya sabéis que siempre se valoran, nos vemos.